हेलो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हो तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे टेंजेंट प्लेन की बात करेंगे टेंजेंट प्लेन ऑन द स्क्वायर सबसे पहले अपन टेंजेंट प्लेन की डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या डेफिनेशन है द लोकस ऑफ ऑल टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट ऑन स्क्वायर व्हिच कॉल्ड टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट यानी सारी टेंजेंट लाइन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लोकस होता है वो ही क्या कहलाता है टेंजेंट प्लेन उसी पॉइंट पे कहलाता है ठीक है तो ये तो दोस्तों इसकी है डेफिनेशन अपन मान लेते हैं दोस्तों अपना स्क्वायर है s इक्वल टू जीरो जिसकी जनरल इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो दोस्तों मान लीजिए ये अपना स्क्वायर है ठीक है एस इक्वल टू जीरो सपोज अब मैं आपसे पूछता हूं कि पर्टिकुलर पॉइंट जैसे p है अपना x1 वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन ये अपना p एक पॉइंट है जैसे इसका डायग्राम भी बना लेते हैं लेट सपोज ठीक है ये मान लीजिए आपका टेंजेंट प्रिंट टी पी है और ये जो पॉइंट है मान लीजिए ए है ठीक है और ये जो पॉइंट है वो है x1 वन कॉमा वाई वन कॉमा जेड वन और ये अपना स्क्वायर है जिसका सेंटर है माइनस यू कॉमा माइनस वी कॉमा माइनस डब्ल्यू ये अपना स्क्वायर है s इक्वल टू जीरो और इसको इससे ज्वाइन करा लेते हैं ठीक है इस पॉइंट को सेंटर से ही मान लेते हैं लेट सपोज आपको सबसे पहले बात करते हैं कि भैया टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1 और z1 पे निकालेंगे कैसे जब अपन को इस प्लेन की इक्वेशन दे रखी हो तो बहुत सिंपल है फ्रेंड्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1, y1, z1 वन जेड वन पे स्पेयर की इक्वेशन निकालना बहुत ही सिंपल है आपको क्या करना है ये x स्क्वायर जो है इसको रिप्लेस करना है x x1 से तो y स्क्वायर को रिप्लेस करना है y y1 से z स्क्वायर को रिप्लेस करना है z z1 से x को रिप्लेस करना है x प्लस एक्स वन अपॉन टू से y को रिप्लेस करना है y प्लस वाई वन अपॉन टू से z को रिप्लेस करना है z प्लस जेड वन अपॉन टू से दोस्तों याद हो रहा याद आपको आ रहा होगा कॉनिक सेक्शन सर्कल पैराबोला एलिप्स क्लास इलेवंथ में जो करते थे वही काम यहाँ पे कर रहे हैं वहां पे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए टी इक्वल टू जीरो आप करते थे क्या करते थे टी इक्वल टू जीरो और टी इक्वल टू जीरो जब करते थे तब भी आप यही काम करते थे सर्कल के अंदर और दूसरे पैराबोला एलिप्स के अंदर एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते थे एक्स एक्स वन से वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते थे वाई वाई से जेड स्क्वायर को रिप्लेस करते थे जेड जेड से x को रिप्लेस करते थे x प्लस एक्स वन अपॉन टू से y को रिप्लेस करते थे y प्लस वाई वन अपॉन टू से और z को रिप्लेस करते थे z प्लस जेड वन अपॉन टू से यही काम यहाँ पे करना है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पेयर के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है टी टेंजेंट प्लेन मान लीजिए टी पी इक्वल टू जीरो आपका टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको स्पेयर के अंदर ये रिप्लेसमेंट आपको लगाना है तो मैं रिप्लेसमेंट लगाऊंगा तो क्या होगा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन y स्क्वायर की जगह y y1, z स्क्वायर की जगह z z1, x की जगह x प्लस एक्स वन रखूंगा टू से टू कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा u, x प्लस एक्स वन सिमिलरली आ जाएगा हो जाएगा वी वाई प्लस वाई वन सिमिलरली क्या हो जाएगा डब्ल्यू जेड प्लस जेड वन प्लस डी इक्वल टू जीरो तो ये अपनी आ गई टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट x1 वन कोमा वाई वन कोमा जेड वन पे इस पेर के लिए तो दोस्तों ये तो सबसे पहले मैंने बताई इसकी डेफिनेशन क्या है टेंजेंट प्लेन की लोकस ऑफ ऑल टेंजेंट लाइन सभी टेंजेंट लाइन का किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो लोकस होगा वही टेंजेंट प्लेन कहलाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पे उसके बाद मैंने बोला कि इस पेर के लिए किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन निकालने के लिए रिप्लेसमेंट लगाना है और ये टी पी इक्वल टू जीरो उसकी इक्वेशन होगी आगे दोस्तों अपन बात करते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बात करते हैं ये दोस्तों समझ में आ गया होगा बहुत आसान है ठीक है ये रिप्लेसमेंट आप लगा दीजिए अगर टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल दी इस पर एस इक्वल टू जीरो पे ठीक है तो अपन फटाफट बात करते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन अपन को बात करनी है दोस्तों कंडीशन मतलब कोई भी टेंजेंट प्लेन टेंजेंट प्लेन होगा इसकी कंडीशन क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन जैसे दोस्तों मैं एक डायग्राम बनाता हूं रफ डायग्राम ये मेरा स्पेयर है मान लीजिए और पर्टिकुलर मान लीजिए ये मेरा वो टेंजेंट प्लेन है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये ए मान लीजिए पॉइंट और ये स्पेयर का सेंटर सी माइनस यू कोमा माइनस वी कोमा माइनस डब्ल्यू 
तो दोस्तों ये जो ये ये हो गया अपना टेंजेंट पेन टीपी इक्वल टू जीरो और ये अपना स्पेड है एस इक्वल टू जीरो टेंजेंट पेन की इक्वेशन में मान लेता हूं अगर मेरे को दे रखा हो मान लीजिए एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एनजेड इक्वल टू पी ये मान लीजिए आपके पास टेंजेंट पेन गीवन है ठीक है और इस पेन की इक्वेशन मान लीजिए एस इक्वल टू जीरो गीवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू यू एक्स प्लस टू बी वाई प्लस टू डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो मान लीजिए इस पेन की इक्वेशन गीवन है तो भैया क्या कंडीशन होगी कि ये जो टेंजेंट प्लेन है टेंजेंट प्लेन रहेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है कि ये जबकि एसी जो है ना दो काम कर रही है ये स्पेयर की रेडियस भी है और ये प्रपेंटिकुलर डिस्टेंस भी है एसी जो है देखा जाए तो अभी रेडियस है ठीक है एसी क्या रेडियस है स्पेयर के सेंटर से सर्कम फ्रेंस की सर्कम फ्रेंस के पॉइंट पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट से जो डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाएगी रेडियस ही कहलाएगी है ना सर्कम फ्रेंस की किसी पॉइंट से सेंटर की डिस्टेंस है ना रेडियस है लेकिन ये एसी दोस्तों प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है किस किसकी प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस है अगर मैं इसको ऐसे मान लू कैसे मान लू मैं मान लीजिए ये मेरा प्लेन है अगर मैं इस डायग्राम और बनाता हूं ये मेरा अगर प्लेन है टेंजेंट प्लेन तो इस टेंजेंट प्लेन पे प्रपेंडिकुलर ड्रॉप कहां से हुआ देखिए प्रपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है देखिए इस सी से प्रपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है माइनस यू कोमा माइनस बी कोमा माइनस डब्ल्यू से प्रपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है तो ये जो प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस है सी ए ठीक है तो मैं इसको देख लीजिए जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये मेरा टेंजेंट प्लेन है ठीक है और ये स्पेयर का सेंटर है तो स्पेयर के सेंटर से भैया टेंजेंट प्लेन पे प्रपेंडिकुलर भी तो ड्रॉप हुआ ना ये एंगल नब्बे डिग्री का है ना ये एंगल कितने डिग्री का नाइन्टी डिग्री का है ना तो ये स्पेयर का स्पेयर के सेंटर से इस टेंजेंट प्लेन पे प्रपेंडिकुलर भी ड्रॉप हुआ है तो ये डिस्टेंस रेडियस भी है और प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है तो कहने का मतलब क्या हुआ ये जो प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए तभी ये टेंजेंट प्लेन टेंजेंट प्लेन होगा नहीं तो नहीं होगा तो मतलब क्या हुआ मतलब ये हुआ कि प्रपेंडिकुलर रोवन फ्रॉम सेंटर टू मैं बोल देता हूं कॉन्टेक्ट पॉइंट बोल देता हूं टू कॉन्टेक्ट पॉइंट या फिर टेंजेंट पॉइंट भी कह सकते हो शुड बी इक्वल टू आर यानी शुड बी इक्वल टू यानी कह दो आर ओ एस रेडियस ऑफ स्पेयर तो ये दोस्तों इसकी कंडीशन है कि प्रपेंडिकुलर जो ड्रॉप हुआ है स्पेयर के सेंटर से वो जो प्रपेंडिकुलर आपने जो ड्रॉप किया वो जो प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस है यानी प्रपेंडिकुलर ड्रॉवर है ना तो प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहां पर आएगी प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस जो यहां पर आएगी ठीक है ना और प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस के अंदर क्या है कहां से प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस आप मेजर कर रहे हो सेंटर से आपने प्रपेंडिकुलर ड्रॉप किया है कॉन्टेक्ट पॉइंट पे यानी टेंजेंट पॉइंट पे प्रपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो पॉइंट टेंजेंट प्लेन के ऊपर है ठीक है और वो पॉइंट क्या है स्पेयर के सर्कम में भी है ठीक है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टेंजेंट प्लेन का और स्पेयर का तो स्पेयर के सेंटर से आपने जो प्रपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बराबर होनी चाहिए स्पेयर के रेडियस के तो ये इसकी क्या है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है और दोस्तों आपको याद होगा मैंने प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस का कि मैंने क्या फॉर्मुला बताया है या आपको याद हो तो किसी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी प्लेन पर अगर प्रपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा उस प्लेन को उसी पॉइंट से क्या करते हैं सेटिस्फाई कराते हैं तो यहाँ एक्स वाई जेड की जगह क्या सेटिस्फाई होगा माइनस यू माइनस यू माइनस डब्ल्यू तो यहाँ क्या रहेगा माइनस एल यू माइनस एम वी माइनस एन डब्ल्यू माइनस का पी अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होता है एक्स के कोपिशन का स्क्वायर प्लस वाई के कोपिशन का स्क्वायर प्लस जेड के कोपिशन का स्क्वायर एक्स के कोपिशन का स्क्वायर वाई के कोपिशन का स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस और रेडियस का फॉर्मूला क्या है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी तो ये अपना दोस्तों रिलेशन आ गया यानी कंडीशन आ गई किसकी कंडीशन आ गई कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन या मोड लगा है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है तो ऑटोमेटिक जो भी नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा देर वॉट वी हैव ड्रॉप हियर मैग्नीट्यूड मॉडुलस यहाँ पे लगा है तो ये अपनी कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है क्या ये अपनी कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है कि भैया प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है रेडियस के बराबर होगी प्रपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ स्पेयर के सेंटर से ठीक है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट प्लेन पे ये प्रपेंडिकुलर डिस्टेंस स्पेयर के रेडियस के बराबर होगी और स्पेयर के रेडियस का फॉर्मूला है ठीक है तो दोस्तों ये वीडियो था टेंजेंट प्लेन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे और तो गोनोलिटी की कंडीशन पर बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो थैंक यू फ्रेंड्स आपने वीडियो देखा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू